ஹாய் ரிவன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு எப்படி ரெப்பாசிட்டி கிளாஸை கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி வந்து மைஎஸ் கியூஎல் கூட கனெக்ட் பண்ணி டேட்டாஸை ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ போன வீடியோஸில் பார்த்துருப்போம் சர்வீஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணி அதுலேருந்து ஹாட் கோட் பண்ண வேல்யூஸை ரிட்ரீவ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஹாட் கோட் வேல்யூஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம டேட்டா பேஸ் அங்கே வந்து ஸோ நான் இப்போது என்னோடய டேட்டா பேஸ் லாகின் பண்ணிக்கிறேன் ரூட் ரூட் அதான் என்னோடய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் லோக்கலில் ஸோ புக் ஸ்டோர் புக் இந்த டேட்டா பேஸில் என்கிட்ட ரெக்கார்ட்ஸ் எதுவும் இல்லை ஸோ இப்போ ஒரு நான் த்ரீ ரெக்கார்ட்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஐடி ஐடி வந்து ஆட்டோ இன்கிரிமெண்ட் ஸோ நான் எதுவும் கொடுக்க தேவையில்லை நேம் அதே மாதிரி புக்கோட நேம் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்கப்புறம் இயர் ஆஃப் பப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் சும்மா ரேண்டமாக கொடுக்குறேன் ஸோ புக் டைப் வந்து ஃபிக்ஷன் கொடுத்துட்டு இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இன்சர்ட் குறியும் வந்து நான் உங்களுக்கு கமெண்டில் போடுறேன் நீங்கள் வேறு டிபி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்த குறி இன்சர்ட் பண்ணுறேன் அடுத்த குறி அதே தான் ஹரி பாட்டர்னு ஒரு புக் ஹரி பாட் ஹரி பாட்டர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஹரி இது வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் செவன் வச்சுக்கோ இதுவும் வந்து ஒரு ஃபிக்ஷன் ஸோ இந்த இதையும் நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன் இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ எந்த பெரியும் உங்களுக்கு நான் சென்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொரு ப்ராடக்ட் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து இன்னொரு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் திங் ஏர் புக் இது டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வச்சுக்கலாம் ப்ரௌஸ் பண்ண அப்படின்னா சி எனக்கு வந்து ஒரு த்ரீ புக்கு இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் புக் டேபிளில் இது வந்து எப்படி டிபியில் கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ டிபியில் நம்ம வந்து மூணு புக் வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு அண்ட் இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக இருக்கிற ஹார்ட் கோட் பண்ண நம்ம வேல்யூஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணி எப்படி வந்து டிபியில் இருக்கிற வேல்யூ ஃபெச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஏபிஐயில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ரெப்பாசிட்டி கிளாஸ் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இது வந்து சாதாரண ஒரு ஜாவா கிளாஸ் அப்போ கிரியேட் பண்ணுறேன் இதுக்கு பேர் வந்து நான் வந்து புக் ரெப்பாசிட்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது வந்து இப்போ ஒரு ஒரு சாதாரண ஜாவா கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த கிளாஸை வந்து நான் மார்க் பண்ணும் ஸ்ப்ரிங் போர்ட் ஸ்ப்ரிங் போர்ட்டுக்கு இது என்ன கிளாஸ்ன்னு தெரியணும் நான் இது சொல்கிறேன் அட் ரெப்பாசிட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனடேஷன் அதுவும் ஸ்டீடியோ டைப்பில் வந்து ஸ்ப்ரிங் போர்ட் கொடுக்குது அந்த அனடேஷன் வச்சுட்டு நான் சொல்கிறேன் இந்த இந்த கிளாஸ் வந்து ஸ்ப்ரிங் போர்ட்டோட ரெப்பாசிட்ரி கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் போர்ட் யூஸ் பண்ணல ஐடியெல்லாம் ஒரு லெகசி கோட் ஒன்று யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன என்ன ஆப்ரேஷன் எழுதுவீங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெத்தட் எழுதுவீங்க ஸோ சேவ் டு டிவி இங்கே இந்த மெத்தட் கால் பண்ணி நீங்கள் சேவ் பண்ணுவீங்க வாட் எவர் உங்களோட ஐடென்டி என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதெல்லாம் சேவ் பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அப்டேட் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஃபெச் பண்ணுவீங்க வேல்யூஸ் வந்து டிபிலேருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து டெலீட் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ இந்த 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 ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் நீங்கள் இந்த கிளாஸில் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த கிளாஸ் மெயினாக வந்து எதை வச்சு டீல் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேட்டா பேஸ் போட்டு டீல் பண்ணுது ஸோ இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சினாரியோலேயும் எல்லா டேபிள் எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்துட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நாலு ஆப்ரேஷன் தான் வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சேவ் இல்லை கிரியேட் ஸோ ஒரு 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 அப்ளிகேஷனோ ஒரு டேட்டா வந்து டேட்டா பேஸில் சேவ் பண்ணுறது அப்புறம் அப்டேட் பண்ணுறது அப்புறம் அந்த டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் டெலீட் டெலீட் பண்ணுறது ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ இது பேர் வந்து கிரட் சிஆர்யூடின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா கிரியேட் ரீட் அப்டேட் அண்ட் டெலிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு டெர்னாலஜி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த காமனாக இருக்கிற இந்த ஒரு கோடை எப்படி சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ப்ரிங்கை யோசித்து அவங்க வந்து ஒரு தனி ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து அதோட ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து புக்குங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அந்த புக் ஆப்ஜெக்ட் நான் வந்து
லிஸ்ட்டோ இல்லை சிங்கிளோ நம்மளுக்கு வந்து திருப்பி கொடுத்துரும் ஸோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அதை அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம இது எந்த இதுவுமே கோடு வந்து எழுத தேவையில்லை நம்ம டிபியில் போய் ஃபெச் பண்ணி அதை ஹைட்ரேட் பண்ணி மறுபடியும் நம்ம வந்து ஒரு என்டிட்டியில் போட்டு இல்லை டிடிஓவில் போட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை ஸோ இதுக்கு பதிலாக இதுக்கு எல்லா ஆப்ரேஷனும் பண்ணணும் ஒரே ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிரெட் ரெப்பாசிட்ரின்னு ஒரு கிளாஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம இன்டர்ஃபேஸாக மாற்றிட்டு அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கிளாஸை அந்த கிளாஸ் வந்து சிஆர்யூடி கிரெட் ரெப்பாசிட்ரின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்கோட டேட்டா ரெப்பாசிட்ரிலேருந்து வருது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம ஸ்ப்ரிங் டேட்டா ஜேபியே ஃபார்ம் எக்ஸ் அமௌண்ட்டில் டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ணியிருப்போம் அதுதான் இது நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே கிரெட் ஆப்ரேஷன்ஸே தேவையில்லை ஏன்னா அந்த கிரெட் ஆப்ரேஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எல்லாமே இவங்களே செஞ்சிடறாங்க பட் நம்ம இந்த இந்த கிரெட் ரெப்பாசிட்ரிக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இன்கமிங் இது எந்த ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து சேவ் பண்ண போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஜெனரிக்கில் சொல்லணும் ஸோ ஜெனரிக் வந்து மல்டிபுள் ஐ மீன் ரெண்டு இன்புட்டு அவங்களுக்கு தேவைப்படுது ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட என்டிடி கிளாஸ் என்டிடி கிளாஸ் வந்து புக்கு ஸோ நான் இந்த புக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த என்டிடி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதோட ப்ரைமரி கீ அவட டேட்டா டைப் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த புக்கு போய் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஐடி இதுதான் வந்து ஒரு ப்ரைமரி கீ ஆக்ட் ஆகுது பிகாஸ் இட்ஸ் அ யூனிக் வேல்யூ ஸோ அதனால் இதை வந்து நான் வந்து ப்ரைமரி கீன்னு சொல்கிறேன் அதோட டேட்டா டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புக்கோட டேட்டா டைப் இன்டிஜர் ஸோ அதே இன்டிஜர்னு நான் இங்கே வந்து டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோதான் இவ்வளோதான் வந்து ரெப்பாசிட்ரி கிளாஸுக்கு தேவைப்படுது அதுக்கப்புறம் நம்மளோட புக்கு என்டிட்டியில் போனீங்கன்னா இது இன்டர்னலாக ஸ்ப்ரிங் டேட்டா ஜேபியை வந்து ஹைபர்நேட்டை யூஸ் பண்ணுது ஸோ ஹைபர்நேட் அண்ட் ஹைபர்நேட்டாக என்னென்னா ஒரு ஓஆர்எம் டூல் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் மேப்பிங் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜாவா அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும் எல்லாமே வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆப்ஜெக்டில் இருக்கும் அது எப்படி டேட்டாபேஸில் ஒவ்வொரு காலமில் மேப் ஆகி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அதே ஸ்டோர் ஆன வேல்யூஸை எப்படி ரிட்ரீவ் பண்ணி எடுத்து வரதுன்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணுறது தான் ஹைபர்நேட் ஸோ அந்த ஹைபர்நேட்டுக்கு வந்து நம்ம ஐ மீன் இந்த கிளாஸ் வந்து நான் மேப் பண்ணணும்ல ஸோ அதுக்கு வந்து நான் வந்து அட் என்டிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஜாவா ஜேபி ஜாவா பர்சிஸ்டன்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஏபி சார் ஸோ ஜாவா பர்சிஸ்டன்ஸ் ஏபிஐலேருந்து இருக்கிற அந்த அனடேஷன் இதை வந்து என்டிட்டினா ஒரு டேபிள்னு சொல்கிறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இது இந்த புக்குன்னு இல்லாமல் டிபியில் வந்து வேறு ஏதாச்சும் வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா அட் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு பேரும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதோட பேர் இங்கே நீங்கள் டேபிள் பேர் வந்து இப்போ நீங்கள் புக்ஸ்ன்னு வச்சுருந்தா நீங்கள் இப்படி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு அங்கேயும் புக்கு தான் ஸோ எனக்கு இது தேவையில்லை அண்ட் நான் வந்து இதுதான் வந்து ஒரு ப்ரைமரி ஐடின்னு சொல்லிட்டு நான் மார்க் பண்ணும் ஸோ அட் ஐடின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு அனடேஷன் ஆட் பண்ணும் ஸோ இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வந்து டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான அனடேஷன்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ப்ரிங் ரெப்பாசிட்ரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதை ரெப்பாசிட்ரி அனடேட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் வந்து கட் கிரெட் ரெப்பாசிட்ரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து ஸ்ப்ரிங் டேட்டா ரெப்பாசிட்ரிலேருந்து வருது ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் சர்வீஸ் போயிட்டு இந்த ஆல்ரெடி டிக்ளேர் பண்ணுறத டிக்ளேர் பண்ணதை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இப்போ வந்து இந்த ரெப்பாசிட்ரி வந்து நான் இங்கே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் சர்வீஸ் கிளாஸில் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆட்டோ ஒயர்னு ஒரு அனடேஷன் அண்ட் அதோட கிளாஸ் நேம் நான் இங்கே கொடுக்க போகிறோம் கொடுக்க போகிறேன் புக் ரெப்பாசிட்ரி அண்ட் அதுக்கு ஒரு பேர் புக் ரெப்பாசிட்ரி இவ்வளோதான் இப்போ வந்து எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிடச்சிருச்சு ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த கெட் மெத்தடில் ஒரு லிஸ்ட்டுன்னு ஒரு லோக்கல் வேரியபிள் ஒன்று கிளியர் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் லிஸ்ட் ஆஃப் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வேறு புக் லிஸ்ட்டுன்னு வச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு நியூவாக ஒரு இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன் அரே லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ ஒரு புது ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் புக் லிஸ்ட்டுன்னு ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் தான் நம்ம வந்து புக் ரெப்பாசிட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வர டேட்டா வந்து இன்செட் பண்ணி செட் பண்ணி நான் இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறேன் ஸோ எ
இந்த புக்கு வந்து புக் லிஸ்ட் டாட் ஆட் அப்படின்னு சொல்லி புக்கை நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஆட் பண்ண எல்லாமே ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு இந்த இது இதை பற்றி என்னென்னு தெரில அப்படின்னா இது வந்து ஒரு லேம்டா ஃபங்க்ஷன் ஃபார் ஈச்சுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஃபார் லூப் மாதிரி தான் ஸோ டேட்டா பேஸ்ன்னு ரிட்ரீவ் பண்ணுறது வந்து நம்ம ஈச் ஃபார் லூப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒவ்வொரு ஃபார் லூப்லேயும் வந்து புக் லிஸ்ட் டாட் ஆடுன்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த புக் லிஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு வந்து வேல்யூஸ் வந்து இன்சர்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் தான் நம்ம இங்கே ரிட்டன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் ஸ்ப்ரிங் புட் அப்ளிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அதே போல் நம்ம வந்து இன் இன்சோமினியலாக போயிட்டு இதே தான் புக் டூ தௌசண்ட் ஐ மீன் புக் புக்ஸ் இதில் தான் நான் ஹிட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் ஆகி தான் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறேன் அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் இப்போ இன்சோமினியாக போயிட்டு ஹிட் பண்ணு அப்படின்னா இன்டர்னல் சர்வர் எரர் நோ டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகே ஸோ இது எர என்ன எரர்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன என்ன ஸ்ப்ரிங் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம புக் என்டிட்டியில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஸ்ப்ரிங்குக்கு வந்து ஒரு டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுத்தே ஆகணும் அதாவது எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லை அதனால தான் இப்போ ஃபெயில் ஆகுது ஏன் எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஸ்ப்ரிங்கில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்ப்ரிங் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எந்தெந்த கிளாஸ்லாம் அனட்டேட் பண்ணியிருக்கோமோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரிங் காம்பனண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து ஸ்ப்ரிங் கண்டெய்னரில் ஒரு டிஃபால்ட்டாக சிங்கிள் டென் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சொல்லியிருக்கேன் இப்போது இதில் கன்ஸ்ட்ரக்டரே இல்லை கரெக்டாக இது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டரே டிஃபைன் பண்ணலனா டிஃபால்ட்டாக நோ பேராமீட்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எடுத்துக்கும் பட் ஜாவாவில் நான் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் நான் யூசர் டிஃபைன் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் ஆகாது அதனால் கண்டிப்பாக நான் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் நான் கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை புக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோ பேராமீட்டர் அண்ட் எம்டி இதுதான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் இதை வந்து நான் வந்து சும்மா பப்ளிக்னு சொல்லிட்டு ஆக்சஸ் டைப்பை கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் இங்கே வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இப்போ கிரியேட் பண்ணிடுச்சு ஸோ மறுபடியும் இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அப்ளிகேஷனை மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து மறுபடியும் இன்சோமினியாக போகலாம் அங்கே போயிட்டு நான் ஹிட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் வேல்யூஸ் வந்து ரிட்டன் ஆகிடுச்சு இதை இந்த வேல்யூஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா டேட்டா பேஸ் இருந்து வருது ஹார்ட் கோட் பண்ண வேல்யூஸ் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு வேல்யூஸ் மூலம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கலாம் ஸோ இப்போ டேட்டா பேஸில் டூ ஸ்டேட்ஸ்க்கு பதிலாக நான் எடிட் பண்ணி த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் சும்மா கொடுக்குறேன் த்ரீ அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ த்ரீன்னு கொடுத்து இதை அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் டேட்டா பேஸில் த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது நான் போய் இன்சோமினியாவில் மறுபடியும் நான் வந்து ஹிட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ இது வந்து டேட்டா பேஸ் வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணி வருது ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம டேட்டா பேஸுக்கு தனியாக ஒரு கனெக்ஷன் எழுதி அதை வந்து சிங்கிள் டென் ஆப்ஜெக்டாக நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு கிரியேட் பண்ணுறதெல்லாம் தேவையே இல்லை எல்லாமே ஸ்ப்ரிங்கே பார்த்துக்குது ஸோ இதுதான் ஸ்ப்ரிங்கோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் வெறும் அனட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணியே நான் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் ஸோ ஒரு சம்மரி கொடுத்துறேன் குயிக்காக ஒரு கிளா ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணோம் அதை வந்து ரெப்பாசிட்ரின்னு சொல்லிட்டு அனட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் அது கிரெட் ரெப்பாசிட்ரின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த என்டிட்டியோ அந்த என்டிட்டி பே இந்த என்டிட்டியோட ஆப்ஜெக்ட்டு ப்ளஸ் அந்த என்டிட்டியோட ப்ரைமரி டேட்டா டைப் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் சர்வீஸில் நம்ம வந்து ரெப்பாசிட்ரியை இன்ஜெக்ட் பண்ணி ரெப்பாசிட்ரி டாட் ஃபைன் டால்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தடில் வர வேல்யூஸை நம்ம வந்து ஐட்ரேட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணி ரிட்டன் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் என்டிட்டி கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்டிடின்னு ஒரு அனட்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஐடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனட்டேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நோ ஆர்குமெண்ட் அஸ்கியூ நோ சாரி நோ ஆர்குமெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டராக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இவ்வளோதாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டிபிலேருந்தே எடுத்துகிட்டு வந்த டேட்டா ஃபெச் ஆகி நம்ம காமிச்சிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா எப்படி வந்து இந்த வே